നമസ്കാരം കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെ വിവിധ പദ്ധതികളെക്കുറിച്ചും ജനങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്രദമാകുന്ന ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചുമൊക്കെ തത്വമൈ ന്യൂസ് പല കുറി വാർത്തകൾ നൽകിയിരുന്നു ഇവിടുത്തെ കേരളത്തിലെ മാധ്യമങ്ങളൊന്നും തന്നെ അത് കാര്യമായി മുമ്പോട്ട് കൊണ്ടുവരുന്നില്ല എന്നുള്ളത് വാസ്തവമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ ആ ദൗത്യം ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുന്നത് ഡിജിറ്റൽ ഇന്ത്യ പദ്ധതി അതുപോലെ തന്നെ പ്രധാനമന്ത്രി ആവാസ് യോജന ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടൊക്കെ തത്വമൈ ന്യൂസ് വാർത്തകൾ ചെയ്തിരുന്നു ഇതിപ്പോൾ സ്വച്ഛ് ഭാരത് പദ്ധതിയെ പറ്റിയാണ് എന്താണ് സ്വച്ഛ് ഭാരത് പദ്ധതി നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് ശൗചാലയങ്ങൾ ഇല്ലാത്ത എത്രയോ ആയിരക്കണക്കിന് വീടുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പം വിരലിലെണ്ണാവുന്ന വീടുകളിൽ മാത്രമേ നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് ശൗചാലയങ്ങൾ ഇല്ലാതിരിക്കുന്നുള്ളൂ ഈ ശൗചാലയങ്ങൾ പണിയുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കേന്ദ്ര സർക്കാരിനെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പരിഹസിച്ചതും പോസ്റ്റിട്ടതും കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് സർക്കാരായ കേരള സർക്കാരാണ് മാത്രമല്ല കേരളത്തിലെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പ്രവർത്തകരും നേതാക്കളും ഒക്കെ തന്നെ ഈ കക്കൂസ് പണിതാൽ എല്ലാമായോ അകത്തേക്കൊന്നും ചെല്ലണ്ടേ തുടങ്ങിയ പോസ്റ്റുകളൊക്കെയുമായി കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് കുട്ടി സഖാക്കന്മാരുമൊക്കെ രംഗത്ത് വന്നു രംഗത്ത് വന്നിരുന്നു അത് എല്ലാവരും വായിച്ചതാണ് അത് അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാതെ ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ ശുചിത്വവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളും നടപടിക്രമങ്ങളും ഒന്നും മനസ്സിലാക്കാതെ ഒന്നുമറിയാതെ കക്കൂസ് പണിയുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് കളിയാക്കിക്കൊണ്ടിരുന്ന കമ്മി സർക്കാർ അല്ലെങ്കിൽ കേരളത്തിലെ പിണറായി വിജയൻ സർക്കാർ ഇതാ ഒടുവിൽ പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ സ്വപ്ന പദ്ധതിയായ സ്വച്ഛ് ഭാരത് പദ്ധതി ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുന്നു ഇവിടെ കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെ പദ്ധതികളൊക്കെ തന്നെ പേര് മാറ്റി ഇവിടെ അവതരിപ്പിക്കുന്ന ഒരു രീതിയുണ്ട് നമ്മൾ അതേക്കുറിച്ചും നേരത്തെ വാർത്തകൾ നൽകുകയുണ്ടായി അപ്പോൾ അത് ഇത് പിണറായി വിജയൻ്റെ പദ്ധതിയല്ല ഈ ഒരു പദ്ധതി കേരളത്തിൽ ശൗചാലയങ്ങൾ പണിയാൻ തീരുമാനമായിരിക്കുന്നു ഇത് പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ സ്വച്ഛ് ഭാരത് പദ്ധതിയുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി തന്നെയാണ് ഈ പരിപാടി മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയുടെ സ്വപ്ന പദ്ധതി മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ ഏറ്റെടുക്കുന്നു സ്വച്ഛ് ഭാരത് പദ്ധതിയെ അനുകരിച്ചാണ് പുതിയ പദ്ധതി കേരളത്തിൽ നടപ്പിലാകുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായി ദേശീയ സംസ്ഥാന പാതയോരങ്ങളിൽ പൊതു ശുചിമുറികൾ നിർമ്മിക്കുന്നതിന് മൂന്ന് സെൻറ്റ് വീതം സർക്കാർ ഭൂമി കണ്ടെത്തുന്നതിന് തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് നിർദ്ദേശം നൽകാൻ മന്ത്രിസഭായോഗം തീരുമാനിച്ചു പന്ത്രണ്ടായിരം ജോഡി ശുചിമുറികൾ നിർമ്മിക്കുകയാണ് ലക്ഷ്യം അതായത് പന്ത്രണ്ടായിരം ജോഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇരുപത്തിനാലായിരം ശുചിമുറികൾ ഒന്ന് പുരുഷനും ഒന്ന് സ്ത്രീക്കും അങ്ങനെയാണ് ജോഡിയായി ശുചിമുറികൾ നിർമ്മിക്കുന്നത് ഇതിനായി മൂന്ന് സെൻറ്റ് സ്ഥലമാണ് തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ വകുപ്പ് കണ്ടെത്തി കൊടുക്കേണ്ടത് പൊതു ശുചിമുറികളുടെ അഭാവം റോഡ് മാർഗം യാത്ര ചെയ്യുന്ന സ്ത്രീകളും കുട്ടികളും ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർക്ക് പ്രയാസമാകുന്നുണ്ട് പെട്രോൾ പമ്പിലെ ശുചിമുറികൾ ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് മാത്രമായി പരിമിതപ്പെടുത്തുന്ന സ്ഥിതിയുണ്ട് ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഇപ്പോൾ പന്ത്രണ്ടായിരം ശൗചാലയങ്ങൾ സംസ്ഥാനത്ത് നടപ്പിലാക്കാൻ മന്ത്രിസഭ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത് സഹകരിക്കാൻ തയ്യാറുള്ള സ്വകാര്യ ഏജൻസികളെ കൂടി പങ്കാളികളാക്കിയാണ് ഈ ഒരു പദ്ധതി ഇവിടെ ആവിഷ്കരിക്കുന്നത് ഇത് തന്നെയാണ് സ്വച്ഛ് ഭാരത് പദ്ധതി ഇതേ പദ്ധതി പ്രാദേശികമായ വ്യതിയാനങ്ങളോടെ വ്യത്യാസങ്ങളോടെ ഇപ്പോൾ റോഡരികിൽ ശുചിമുറി പണിയുന്നത് പോലെ ആയിരിക്കില്ല ഒരു കോളനിയിലോ ഒരു ഗ്രാമത്തിലോ ശുചിമുറികൾ പണിയുന്നത് അത് അതിൻ്റേതായ വ്യത്യാസമുണ്ടായിരിക്കും ഇവിടെ കക്കൂസുകൾ പണിയുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇത്രയും കളിയാക്കലും പരിഹാസവും നേരിട്ടിട്ടും ആ ഒരു പദ്ധതിയിൽ നിന്ന് കേന്ദ്ര സർക്കാർ പിന്നോട്ട് പോയതേയില്ല കൃത്യമായ ആരോഗ്യ പരിപാലന പരിപാലനത്തിൻ്റെ ഭാഗമായ കൃത്യമായ ശുചിത്വത്തിൻ്റെ ഭാഗമായ സ്വച്ഛ് ഭാരത് പദ്ധതി സാമൂഹ്യ സുരക്ഷ എന്ന് പറയുന്നതിനെ എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ തന്നെ സാമൂഹ്യ ശുചിത്വം ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള പദ്ധതിയാണ് സ്വച്ഛ് ഭാരത് പദ്ധതി അതിൻ്റെ അനുകരണമാണ് അതിൻ്റെ അന്ധമായ അനുകരണം തന്നെയാണ് അതായത് ഒന്നും നോക്കാതെ അനുകരിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇവിടെ കേരളത്തിൽ എന്നിട്ട് പറയുന്നതോ നരേന്ദ്രമോദി കക്കൂസ് ഉണ്ടാക്കാൻ നടക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് പരിഹസിക്കുന്നു നിങ്ങൾ ഇതിവിടെ ആവിഷ്കരിക്കുമ്പോൾ ഇത് വലിയ മഹത്തായ പദ്ധതിയും കേന്ദ്ര സർക്കാർ നടപ്പിലാക്കുമ്പോൾ അത് മോശം പദ്ധതിയുമാകുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് പ്രിയപ്പെട്ട കമ്മി ന്യായീകരണ തൊഴിലാളികൾ ഒന്ന് പറഞ്ഞു തന്നാൽ നന്നായിരുന്നു എന്തിനെയും ഏതിനെയും വിമർശിക്കരുത് ഇത് ജനങ്ങൾക്ക് ഉപകാരമുള്ള പദ്ധതിയാണ് ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള പദ്ധതിയാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാർ നടപ്പിലാക്കുന്നത് കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെ എല്ലാ പദ്ധതികളും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് നിങ്ങളതൊക്കെ ഇവിടെ ആവിഷ്കരിച്ചോളൂ നിങ്ങളുടെ പദ്ധതിയാണെന്ന് പറഞ്ഞുകൊള്ളൂ കുഴപ്പമില്ല കേന്ദ്ര സർക്കാരിന് ഒരു കുഴപ്പവുമില്ല കേരളത്തിലെ ഏതെന്നല്ല എല്ലാ സംസ്ഥ